Guys, weight loss. What a huge, huge topic. And I am so grateful that you have engaged me with this way. There are so many comments that you have And I am going to make it worth your while. Adnan Farooq here. AdnanFarooq.com, guys. And like I said, thank you for engaging with me. Today's session is the topic of एक टॉपिक हमारी बात हुई थी कि वेट लॉस का टारगेट क्या है और उसको कैसे अचीव करना है वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल आई हैव डन माय होमवर्क एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इफ यू स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन आई हैव ए लिस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के आपने जो अपने कंसर्न्स बताए हुए हैं उनको सामने रखते हुए गोल को कैसे अचीव करना है सो यू मे बी पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ वेट लॉस फोरम्स फेसबुक पे और ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे But one thing I can assure you, ये जो discussion हम करने जा रहे हैं कि अगर हम हमारा weight loss फंस जाए या stuck हो जाए या दीगर problems आ जाएं जो आपने अपने comments में लिखी हुई हैं, तो उस case में क्या करने की ज़रूरत है? So stick with me till the end. Number one. Number two, मैंने इस live session के ऊपर description के अंदर कुछ links आपको दिए हैं, वो links आपने check out इसलिए करने हैं, because you need information you need guidance i want to be very precise i want to be very to the point to ye session jaise hi aap dekhenge my humble request to you is go click on the links those mein youtube videos hain aur ek meri website ka link hai jisme aapko step by step guide kiya gaya hai to please you must educate yourself aur wahi pe aapko tips mil jayenge ki aapne jo adnan ne jo further live mein baat ki hai usko kaise aage leke chalna hai so This presentation is dis is separated in two parts. एक तो मैं आपको weight loss का formula बताऊंगा, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका अगर weight loss का जो जो मसाइल आ रहे हैं, उन situations को सामने रखते हुए, आपकी situation को सामने रखते हुए आपको क्या करने की ज़रूरत है? So it's it's a lot of uh, customization, a lot of individual approach that is going to be part of this presentation. So पहले लेट्स गेट स्टार्टेड आपने अपने गोल्स दिए और मैंने पूरे कमेंट्स uh, पढ़े आई थिंक 86 सिक्स कॉमेंट्स आए हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फॉर आई एम वेरी फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल और uh, जो मैंने देखा कि पाँच के जी से लेके चार के जी से तकरीबन लेके पच्चीस के जी तक आपका टारगेट जा रहा है कोई चार के जी कह रहा है कोई छः के जी कह रहा है कोई दस के जी कह रहा है बहुत से लोगों के ज़्यादा के ज़्यादातर लोगों के दस के जी का आ रहा है पंद्रह भी आ रहा है बीस भी आ रहा है पच्चीस भी आ रहा है सो दिस इट्स इट्स अ ह्यूज रेंज बट जो इस वक्त आप जिस डायलेमा में फंसे हुए हो ना नो दैट ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट ऑल गुड थिंग्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम और इसी के साथ साथ दूसरी बात भी जुड़ी हुई है कि कोई रैपिड वेट लॉस स्कीम हो कि जिसके अंदर आप दस दिनों में पंद्रह दिनों में अपना एक बड़ा सिग्निफिकेंट वेट लूज कर रहे हो तो प्लीज वो चीज ना कीजिएगा बिकॉज उसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा होएगा ये मेरी बात आप नोट कर लें मैं इस, इसके ऊपर आपको इसकी जो डाउनसाइड्स हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं अगर वो मैं बताना शुरू करूँ तो शायद हमारा टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन ये बात जरूर नोट कर लें के वेट लॉस इंडस्ट्री इज ए बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री विच ऑफ विच आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ लेकिन हमने ये चीज देखनी है आपने बल्कि ये चीज देखनी है बिकॉज यूर द वन हुज डिसाइडिंग आपने ये चीज देखनी है कि मैंने एक टेम्पररी और अनहेल्दी तरीका इस्तेमाल करना है अपनी बॉडी को अब्यूज करना है या मैंने सही तरीकों से चीज करनी है ठीक है तो ये इसकी बैकग्राउंड है अब आप पॉइंट्स लिखते जाइए मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता रहा हूं कि जो वेट लॉस फॉर्मूला है जो कि मोस्टली सालों के ऊपर अप्लाई होएगा लेकिन कस्टमाइज अगर आपकी बॉडी का मामला होएगा तो फिर जारी बात है यू विल हैव टू गो टू द प्रोग्राम एंड यू विल हैव टू प्रोबेबली गो टू माई वेबसाइट अदनान फारूक डॉट कॉम वहां पर आपको डिफरेंट दीगर प्रोग्राम मिलते हैं जो कि कंडीशन को सामने रख के आपका वेट लॉस का सिलसिला कराते हैं तो पहली चीज ये डिटरमिन करें कि आपको अनहेल्दी वेट लॉस करना है या हेल्दी वेट लॉस करना है यानी कि आपने जो वेट लूज करना है उसमें आप अपनी सेहत का सौदा करेंगे 
या अपनी सेहत को इम्प्रूव करेंगे दिस इज अ क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल से मुझे सिर्फ वेट लूज करना है मुझे इससे नहीं मुझे मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे गुच्छम गुच्छा बाल गिर रहे हैं मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी लटक रही है मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं बुढ़ा या बुढ़ी लगनी शुरू हो गई हूँ मेरी एज ज्यादा लगन लगनी शुरू हो गई है मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है मैं बिल्कुल फटीक में आ गई हूँ और मेरी हेल्थ डिटेरिट हो गई है ये पॉइंट आपको डिस्कस करने की जरूरत है प्लीज दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड फॉर योर सेक आई होप दैट यू हैव चोजन द हेल्थी राउट बिकॉज If you want to do things the right way, then you're on the right. Then then you're on this forum. But if you want the quick fix, unhealthy, then maybe you need to go to my page, unsubscribe, and never watch my videos again. ठीक है तो मैं बात बड़ी clear करता हूँ लेकिन उसमें आपका फायदा होता है भले वो आपको बात अच्छी लगे या बुरी लगे. It is my professional duty and responsibility. Okay. Number two, आपने जो walk करनी है या भी मैं आपको फॉर्मूलाज बताए जा रहा हूं कि आपने क्या क्या करना है आपने वॉक करनी है वेट लॉस के लिए और वॉक वो वाली नहीं होएगी जो आप करते हैं आप करते हैं ब्रिस्क वॉक और ब्रिस्क वॉक इज नॉट द बेस्ट वे टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म मैंने जो ऊपर वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया कि ऊपर जो मैंने लिंक्स दिए हुए हैं वो वहाँ पर एक लिंक आ रहा है मेरे यूट्यूब वीडियो का जिसमें लिखा हुआ है मेटाबलिज्म बूस्टिंग वॉक वो मेरे ख्याल से साढ़े मिनट की वीडियो है और उसमें आपको ये पता लगेगा कि ये वॉक से मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होता है क्योंकि जो आप तेज गाम वॉक जो करते हैं ना जो आप जल्दी 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 कर रहे हैं उसमें ना तो आपको कैलोरी बेनिफिट इतना मिल रहा है और ना ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है बिकॉज उसके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन फर्दर स्ट्रेच हो रहा है दैट इज नॉट द बेनिफिशियल काइंड ऑफ अ वॉक ठीक है पहली चीज तो ये तो ये वॉक जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे अदनान्स मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग वॉक के ना, नाम से है यू विल डू दिस एवरी सिंगल डे फॉर थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स ठीक है नंबर वन नंबर टू न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं और उसके अंदर भी कुछ फंडामेंटल्स सीधे करने की जरूरत है सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना इसके अलावा कुछ नहीं होगा ठीक है और इन मील्स के दरमियान चार से छह घंटे का गैप होना चाहिए बॉडी को टाइम दें कि वो इस दौरान जो बीच में जो एक मील से दूसरे मील के दरमियान जो गैप है उसमें एक तो वो फूड को डाइजेस्ट करे और बाकी जो खाया हुआ है और जो हर जगह जो फैट स्टोरेज हुई हुई है बॉडी उसको यूटिलाइज करे कहने का मतलब ये कि हम आदत से खा रहे होते हैं शायद बॉडी को खाने की जरूरत ही नहीं होती ये हमने अपने आप को आदत डाली नहीं है क्योंकि हमें स्नैकिंग की छोटे छोटे मील्स खाने की इधर उधर ठूंगा मारने की आदत है तो अब रिसर्च ये बता रही है कि ये जो फ्रीक्वेंट मील्स वाला चक्कर है ना ये अब रेलेवेंट नहीं रह चुका हुआ सो यू नीड टू गो बैक टू थ्री बेसिक मील्स ब्रेकफस्ट लंच डिनर दैट्स इट फिनिश्ड उसके बाद न्यूट्रिशन के अंदर अब सवाल बनता है कि ये तीन मील हैं तो आप पूछ सकते हैं कि अदान हर मील के अंदर क्या जाएगा तो इंटरेस्टिंगली हर मील के अंदर प्रोटीन भी होगी हर मील के अंदर फैट्स भी होगी और हर मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे ठीक है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से जी लो कार्ब मूवमेंट दिस मूवमेंट दैट मूवमेंट आई वॉन्ट टू मेक इट प्रैक्टिकल आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू ठीक है हम लोग पाकिस्तानी हैं हम रोटी चावल जिस मील में ना होना हम उसको मील तस्वर ही नहीं करते वी से दैट इज नॉट अ मील चाहे वो उस 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 स्नैक की वैल्यू हजार कैलोरीज की हो लेकिन वो फिर भी हमारे लिए स्नैक ही होगा क्योंकि उसमें रोटी चावल और ब्रेड नहीं है ठीक है तो हमने काब को निकालना नहीं है हमने हर मील में काब्स रखने हैं उसकी क्वांटिटी को वो काबले गौर है तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन थोड़ी सी लेनी है लिटरली इतनी वो एक से दो अंडा हो सकता है अगर वो चिकन में जा रहे हैं तो वो तकरीबन सौ ग्राम चिकन हो जाएगा लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी प्रोटीन सोर्स आनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन की अपनी एक जगह है हर माइक्रोन्यूट्रिएंट की अपनी जगह है इसी तरह ही आपने एक से दो टेबलस्पून फैट्स के लेने हैं वो ऑलिव ऑयल की शक्ल में हो सकते हैं वो नट्स की शक्ल में हो सकते हैं वो जो आप अंडा बना रहे हैं उसके अंदर आप ऑयल थोड़ा सा एडिशनल डाल दें वट यू डू वो आप ऐड करोगे उसके अंदर तीसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो अमूमन हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं दैट इज ब्रेड और 
ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ग्लूटन सेंसिटिविटी यानी कि वीट से उनको एलर्जी होती है और उनको पता नहीं होता सो आई वुड से ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ब्रेड एज मच एज पॉसिबल वीट एज मच एज पॉसिबल लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ग्लूटन एलर्जी हो अगर आपको ब्लोटिंग uh, होती है और आपके जॉइंट्स में दर्द होती है वीट खाने के बाद देन नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद वीट एंड यू शुड स्टे अवे सो सवाल सो आंसर क्या बनता है कि ट्राई to go for gluten free options market mein is waqt bahut available hai lekin aapne carbohydrate ki kitni quantity hogi jitna ek slice hoti hai bread that is good enough ye aapka breakfast ho gaya really simple aur isi nashte ke sath aapne teen uh, vitamins leni hai ek vitamin d jo ki aajkal immunity ki baat ho rahi hai wo ek multivitamin theek hai और तीसरी एक बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये तीन वाइटामिन आपने लेनी है आपका नाश्ता खत्म हो गया अगले आ, आगे चलते हैं चार से छह घंटे लंच के अंदर भी आपकी जो कॉम्पोजिशन है इट्स वेरी सिंपल प्रोटीन की आपकी जो सौ से सवा सौ ग्राम की आपकी क्वांटिटी आ रही है उसमें आप कबाब बना के रख लें आप उसको बोनलेस मीट या कीमे की शक्ल में खाना चाह रहे हैं वो आप ले लें उसके साथ एक छोटा सा बोल सैलड का ले लें और सैलड के अंदर एक वो ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग होती है एक टेबलस्पून से दो टेबलस्पून उसके अंदर सैलड की ड्रेसिंग के अंदर वो ऑलिव ऑयल डला हुआ हो आपको थोड़ा सा फाइबर भी उधर से मिल जाएगा वो ड्रेसिंग आपने उसमें ऑलिव ऑयल में बनाई हुई थोड़ा सा विनेगर डाला हुआ है तो आपको फ्लेवर भी मिल जाएगा और जो काब्स की सोर्स है वो एक डिस्क साइज चपाती डिस्क साइज इतनी सी ठीक है वो आपने ले लेनी है तो ये आपका लंच पूरा हो गया और हमारे चूंकि यू नो ट्रेडिशनल सिस्टम ये कि ऑलमोस्ट हमारा जो लंच है वो और और रात का खाना है दोपहर और रात के खाने में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं आप इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं जहाँ तक बात रहेगी चाय की तो दूध पत्ती को अवॉइड करते हुए जो दूसरी वाली चाय है वो एक से दो कप आप ले सकते हैं पानी आपने आठ से दस ग्लास पीना है एंड यूर डन फॉर द डे इट्स एज सिंपल एज दैट लेट सिंप्लीफाई लाइफ क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशन में अपने आप को पता नहीं किधर घुमाते जा रहे हैं तो ये बात आपकी न्यूट्रिशन की खत्म हो गई अब तीसरी बात आती है एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या नोट करना है कि और ये भी मैंने आ, आ, मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर मैंने दीगर वर्कआउट की वीडियोज लगाई हुई हैं एंड दे आर डिजाइंड फॉर दिस मील प्लान यानी कि आप उन वर्कआउट्स को फॉलो करोगे ना तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी सो माई फिलोसफी ऑफ वर्कआउट इज दैट इट शुड बी डन नॉट मोर देन थ्री टू मैक्सिमम फोर डेज बस दैट्स इट दैट्स ऑल यू नीड थ्री टू फोर डेज अ वीक और इनकी इसकी वर्कआउट की ड्यूरेशन कितनी होगी कि एक सेशन तीस से चालीस मिनट को आएगा एंड दैट्स इट ठीक है लिटरली दैट्स इट तो ये आपका पूरा एक प्लान कंप्लीट हो गया जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है वाइटमिन भी हैं पानी भी आ गया चाय भी आ गया फाइबर भी आ गया यू आर प्रटी मच सॉर्टेड अब वो वाला पार्ट आ रहा है कि जहाँ पे आप कह रहे हो कि जो आपके कमेंट्स में लिखा हुआ है कि मैं ये करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे से ये प्रॉब्लम आ रही है सो लेट्स टॉक अबाउट योर इशूज तो सबसे पहली चीज के जब इंसान वेट लूज करने शुरू करता है नाउ दिस इज द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट तो शुरू में वेट लॉस होता है फिर उसके बाद वेट रुकना शुरू हो जाता है फिर एक पॉइंट पे वेट स्टक हो जाता है ठीक है तो जब वेट बढ़ना शुरू हो या वेट स्टक हो तो कुछ चीजें हैं वो आपको जेन नशीन करनी है थिंग्स दैट यू नीड टू रियली बी माइंडफुल ऑफ पहली चीज तो ये कि इफ यू आर अ लेडी हु इज वॉचिंग दिस देन अंडरस्टैंड के वाटर रिटेंशन का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है कि जो आपकी मेंस्ट्रल साइकिल से तकरीबन पाँच से सात दिन पहले वाटर रिटेंशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है तो जब ये मामला हो तो उन दिनों में वेट चेक ना करें बिकॉज यू विल ऑलवेज इन मोस्ट केसेस यू विल एंड अप डिसअपॉइंटेड ठीक है पहली चीज तो ये तो वाटर रिटेंशन विल डिस्टॉर्ट योर रिजल्ट्स इट विल नॉट रिफ्लेक्ट रियालिटी नंबर वन नंबर टू वाटर रिटेंशन पे ही दोबारा आते हुए कि अगर आपको ग्लूटन से एलर्जी है तो इसका मतलब ये है कि जो आप वो एलर्जी की बेस पे आपकी पानी की जो जो ब्लोटिंग है वो हो रही है तो जब ब्लोटिंग होती है तो अगेन वेट लॉस के रिजल्ट सही नहीं आ रहे होते सो व्हाट यू नीड टू डू इज ट्राई टू अवॉइड वीट और ब्लोटिंग का कम होने का इंतजार करें फिर अपने वेट को चेक करें ताकि वो आपको एक्चुअल सिचुएशन बताए ठीक है जी तीसरी सिचुएशन कि अगर आपका तीसरे सोल्यूशन अगर आपका वेट स्टक हो गया है या प्रोग्रेस नहीं आ रहा आपको तो आपको ये देखना है कि आपकी क्रेविंग्स का क्या मामला है 
کہ اگر آپ کی کریونگز آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی اور اور لو سے ایکسٹریم پہ جانے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کچھ سگنل دے رہی ہے آپ کو اور وہ سگنل کیا ہے کہ یا تو آپ نے ڈائٹ کو بہت کم لیا ہوا ہے آپ کی فوڈ کی انٹیک زیادہ نہیں ہے یا دیر از این امبیلنس بٹوین ہاؤ مچ یو آر ایٹنگ اینڈ ہاؤ مچ یو آر ایکسپینڈنگ ان ایکسرسائز ان ادر ورڈز کہ جب آپ کی ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے اور ڈائٹ کم ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ کریونگز ہوتا ہے وی نیڈ ٹو بی مائنڈ فل آف دیٹ سو یو نیڈ ٹو ریڈیوس یور اماؤنٹ آف ایکسرسائز اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور واک کرتے ہیں تو پھر بھی یہ چانس ہو سکتا ہے اور اگر آپ واک بھی نہیں کرتے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لٹرلی چڑیا کی ڈائٹ لے رہے ہیں اے لاٹ آف پیپل ہیو فیور آف فوڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ پلیٹ میں دے دو نا میرے کتنے کلائنٹس ہیں جن کو میں پرسنلی کوچ کر رہا ہوتا ہوں ان کو میں زبردستی ڈلواتا ہوں کھانے کے اندر کہ وہ مجھے جب پلیٹ کی تصویر بھیجتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں دو چمچ اس کے اور ڈالو تین چمچ اس کے اور ڈالو ان جیسے ادنان یہ تو کھانا ہے یہ اتنا زیادہ کیوں کھلا رہے ہو میں نے کبھی فوڈ از ناٹ یور اینمی یس اوبیسلی کوانٹٹی کو ہم نے حساب کتاب رکھنا ہے لیکن جتنا آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی ریزرو موڈ میں گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو بی ویری وین یور ویٹ از ناٹ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ یو کین سی دیٹ یور کریونگز آر گوئنگ اپ دیٹ از اے سائن دیٹ یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ یور نیوٹریشن مے بی یور ناٹ ایٹنگ انف آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ویٹ آپ کا سٹک ہو گیا ہے تو آپ کو اپنی ایکسرسائز کو کوشچن کرنا ہے میں نے پچھلے پوائنٹ میں آلریڈی مینشن کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو ایکسرسائز کا اوبسیشن ہوتا ہے اینڈ دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو پیپل ہو سے کہ ایکسرسائز تھوڑی سی کم کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسرسائز ختم کر دینی ہے ایکسٹریمس کے اندر بھی کوئی جگہ ہوتی ہے وہ ہم پاکستانی یا تو کریں گے تو اتنا کریں گے کہ گٹے گوڈے ٹوٹ جائیں اور اگر نہیں کریں گے تو پھر سوفے توڑیں گے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا سو وی نیڈ ٹو بی ان دا مڈل اینڈ دیٹ مڈل از لائک اے سیڈ تھری ٹو فور ڈیز تھرٹی ٹو فورٹی فائیو منٹس دیٹس گڈ انف ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ویٹ سٹک ہو رہا ہے اور ریزلٹ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی نیند کا کیا معاملہ ہے آپ کے اسٹریس لیولس کا کیا معاملہ ہے بلیوڈ اینڈ ناٹ دیز تھنگز ہیو این امپیکٹ دے ہیو اے ویری آئی ووڈ سے ٹیمپریری امپیکٹ بٹ دے ڈو ہیو این امپیکٹ نیور لیس فار ایگزامپل سچو زندگی کی سچویشنس چینج ہوتی رہتی ہیں سو سم ڈیز اور سم سرکمسٹانس سم ایونٹ دیٹ ہیپنس کہ آپ کو تھوڑا زیادہ کام میں لگنا پڑ رہا ہے یو آر یو آر مور ایموشنلی اینڈ فزیکلی انویسٹیڈ ان سب سم تھنگ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو انجانے میں انسان اپنی ایموشنل اور فزیکل انرجی بھی زیادہ دے رہا ہوتا ہے اس کی بہت سارے کیسز میں نیند بھی کم ہو جاتی ہے یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کے میٹابلزم کو اور آپ کے انرجی برننگ سسٹم کو آن ہولڈ کر دیتے ہیں تو جب ایسا معاملہ ہو تو جسٹ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سال ٹیک اٹ ود اے لٹل بٹ آف کریج اینڈ پیشنس کہ کوئی بات نہیں یہ سچویشن ہو گئی ہے اور ویٹ کم نہیں ہو رہا تو وہ ویٹ کم نہ ہونے کا جو ایڈیشنل اسٹریس ہے وہ آپ کو فردر کام خراب کرے گا دیٹ ول ایکٹ لائک لائک پیٹرول آن برننگ فائر تو جب اس طرح کا معاملہ ہو اینڈ یو آر آلریڈی اسٹک ان اے سچویشن دین جسٹ ٹیک اے ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ پوز آؤٹ اینڈ کم آؤٹ آف دا سچویشن اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے جس بھی معاملے کو آپ ہینڈل کرتے ہوئے دو چار دنوں میں وہ بہتر ہو جائے گا دین یو کین گیٹ بیک آن ٹریک ٹھیک ہے تو ساری چیزوں کو کٹھے سر پہ سوار نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی نی پین ہو رہی ہے کہ جب ویٹ لاس کرتے ہیں تو نی پین یا باڈی کی پین ہو رہی ہے اگر کہیں پہ بھی ایکس اور پینز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ یا تو آپ اوور ڈو کر رہے ہیں یا آپ کی باڈی کو اتنی نیوٹریشن نہیں مل رہی جتنی اس آپ کی باڈی کو ملنی چاہیے اٹس جسٹ ایز سمپل ایز ٹو پلس ٹو ایکولس فور ٹھیک ہے تو یہ بات آ گئی اور پھر ایک اور آپ نے مینشن کیا ہے کہ آئی لوز موٹیویشن تو وہ موٹیویشن اس لیے آپ کی لوز ہو رہی ہے اینڈ بیکاز آئی ڈو دس آل دا ٹائم وہ اس لیے لوز ہو رہی ہے بیکاز آپ نے اپنے مائنڈ میں جو گول سیٹ کیا ہوا ہے نا کہ ہر ہفتے میں نے اتنے کے جی یا اتنے پاؤنڈ لوز کرنا ہے آپ ایک لینئر پروسیس ازیوم کر رہے ہو یو آر تھنکنگ دیٹ یور باڈی از لائک آر کیلکولیٹر کہ میں نے اگر دس کے جی لوز کرنے تھے تو اگر پہلے ہفتے میں میرا دو کے جی لوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ ہفتوں میں فائیو ٹوز اور ٹین ہو جانا چاہیے تو یہ کوئی وہ جو ہے کوئی ٹیبل نہیں ہے کہ فائیو ٹوز اور ٹین یا فائیو تھری
ठीक है तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है कि जरूरी नहीं कि पहले हफ्ते में अगर एक के हो गया तो वो आगे भी उसी तरह चलेगा बॉडी बहुत सारी चीजों को रजिस्ट कर रही होती है और आपको अपनी न्यूट्रिशन को और एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा साथ साथ एडजस्ट करना होता है ठीक है सो दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू एक जो मैंने एक बड़ी कंडेंस्ड वर्जन में आपके जो गोल्स थे ना उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है अब करना आपने ये है एक तो ये कि जो आपने गोल सेट किया ना आई हैव अ सरप्राइज एक्चुअली अ गिफ्ट फॉर यू कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ एंड दैट इज गोइंग टू बी टोटली फ्री कि जब मेरा नेक्स्ट लाइव होएगा आई एम गोइंग टू अनाउंस इट उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपने अपना टारगेट सेट किया है ना पच्चीस के का पाँच के का दस के का हाउ टू व्यू इट इन अ बेटर वे बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि जिस तरीके से आपने अपना वेट का ये गोल बनाया है ना आई एम प्रटी श्योर इसके अंदर दैट नीड्स वर्क एज वेल इफ आई वर सिटिंग विद यू ऑन वन ऑन वन आई वुड गाइड यू के द टेन के जी इज नॉट एक्चुअली टेन के जी बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स द रॉन्ग वे सो आज का लाइव उसके ऊपर नहीं है सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बट वट आई डू वॉन्ट टू से इज कि नेक्स्ट लाइव वीडियो के अंदर मैं आपको एक लिंक भेजूंगा अपनी वेबसाइट का और वहाँ पे एक आपके लिए एक गिफ्ट होएगा दैट गिफ्ट इज गोइंग टू गाइड यू टू हैविंग द राइट अप्रोच इन सेटिंग योर वेट लॉस टारगेट आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट आई हैड टू मेक एन अनाउंसमेंट सो लेडीज एंड जेंटमैन थैंक यू फॉर योर टाइम आपका बहुत शुक्रिया कि आप इंगेज होते हैं आई होप दिस हैज एडेड वैल्यू टू यू आई होप इट हैज़ गिवन यू डायरेक्शन तो इस सेशन के बाद सोचना नहीं है करना है परेशान नहीं होना मैंने आपको टिप्स बताए एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज बताई हैं गेट टू वर्क इमीडिएटली ठीक है सो नेक्स्ट लाइव सेशन वी विल टॉक अबाउट योर गोल एंड हाउ टू फिक्स इट अंटिल देन यू स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ कीप योर कॉमेंट्स एंड क्वेश्चन कमिंग आई ट्राई टू गेट टू दम एज सोन एज पॉसिबल गैज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम विल बी इन टच